I am Kiran Preet Kaur from Makkar Isles and this is my website www.makkarisles.com. This is the resources page and in that page I am on the academic writing section. So these are the few videos we've come up with in the past few days. Bar chart in less than 10 sentences, pie chart in less than 10 sentences, maps in less than 10 sentences, line graph in less than 10 sentences, a table in less than 10 sentences, then some FAQs on the task 1 academic. Then among the task 2, we have already discussed a discuss essay in 15 sentences, an advantage disadvantage essay in 15 sentences, and today we are on the agree disagree essays in 15 sentences. So let's see how to handle an agree disagree essay in 15 sentences. So this is uh, uh, the video. First, I would like to make a clarification. Uh, the, there are two ways in this question is asked. In one, it is written, do you agree or disagree? And in the other, it is written, to what extent do you agree or disagree? Both these are the same. The second question is just paraphrasing for the first. There is no difference in how to attempt them. Okay, so the question is, some people think foreign visitors should be charged more than local people when they visit the cultural and historical attractions in a country to what extent do you agree or disagree so writing the introduction has to be done in two sentences so introduction has to be written in two sentences if you have to make the whole essay in 15 sentences this is the best way to go about the introduction in the sentence one you should paraphrase the question and in paraphrasing, please remember to use some people believe or it is believed by some even if the question doesn't because the first sentence is not your opinion. If you don't write like this, there will be confusion when you write your opinion next. Okay. And second note to point to be noted is that a loose paraphrasing is always better than just using synonyms. That is changing the sentence structure rather than synonyms for scoring more than seven bands. So here, uh, the first sentence here, it is written, some people think. So I've written, it is believed by some. So I've put it in the passive form. That foreign visitors should be charged more than local people. That ticket prices for cultural and historical sites should be more for international tourists than local tourists. So here, this is a complete paraphrasing of the statement which is given. It is believed by some that ticket prices for cultural and historical sites should be more for international tourists than local tourists. Now the sentence 2. Before you make the sentence 2, you have to uh, look at these steps. First step is understand what agree and disagree stands for. In this question, if you agree, it means that you should charge foreign tourists more. And if you disagree, it means charge foreign tourists the same as locals. Then in the step two, you have to write points in favor of each. This should be done on your rough page and you all know what your rough page in the examination is going to be. That is going to be your question paper. Okay, you can uh, scribble uh, points on that. For agree, why charge foreign tourists more or less? Reason one, the local people have already contributed to the upkeep and maintenance of such sites in the form of taxes. In other words, the foreign tourists are not being charged more but rather locals are getting a discounted price as they have already paid some part of the entrance fee in the form of taxes. Reason 2. The cost of running such sites is, uh, is sizable and governments around the world are finding it challenging to organize funds for the upkeep and maintenance of such sites. If international tourists are also charged the same price as local people, it would be impossible. Reason 3. When the cultural attraction is a temple or a place of worship, which locals visit daily, it would be unfair to charge them heftily. So, if uh, local temple is a place where foreign tourists have come, but the local people go to the local people, then the local people will be unfair. Ho Reason 4. Such sites make some special expenses for foreigners. Uh, like foreigners, they have to keep tourist guides. So, they 
तो उनको सब लैंग्वेजेस आती हों हाईली पेड गाइड्स हैं साइन पोस्ट लगाने पड़ते हैं थिंग्स लाइक दैट सो उनके लिए फॉरेनर्स के लिए स्पेशल uh, खर्चे भी करती है गवर्नमेंट सो so उनसे चार्ज करना जायज़ है डिसएग्री करने का पॉइंट सोचो वाई दे शुड नॉट बी चार्ज मोर रीज़न है इट माइट पुट ऑफ फॉरन टूरिस्ट फॉरन टूरिस्ट को नाराज़ हो जाएंगे इट माइट पुट दैम ऑफ एंड माइट नेगेटिवली इम्पैक्ट इंटरनेशनल टूरिज़म और इंटरनेशनल टूरिज़म पे नेगेटिव इफेक्ट जाएगा एंड इवन द कंट्रीज इकोनॉमी स्पेशली इफ इट इज़ सब्सटैंशली डिपेंडेंट ऑन टूरिज़म कंट्री की इकोनॉमी पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा सो स्टेप थ्री है अपना सेकेंड सेंटेंस लिखो इंट्रोडक्शन का बेस्ड ऑन द पॉइंट्स अबाव यहाँ पे दो ऑप्शन आपके पास बनती है आपने देखा चार पॉइंट्स हैं वाई दे शुड बी चार्ज मोर एक पॉइंट है वाई दे शुड नॉट बी चार्ज मोर तो आपको आपका ओपिनियन या तो कम्प्लीटली एग्री बना सकते हो नॉट क्योंकि इसमें कम्प्लीटली डिसएग्री के पास के बारे में तो आपके पास पॉइंट्स ही नहीं है सो so, इस ऐसे में कम्प्लीटली एग्री बनेगा सेकेंड सेंटेंस और उसका थीसिस ये बनेगा आई स्ट्रॉगली सपोर्ट द आइडिया ऑफ चार्जिंग फॉरनर्स मोर देन लोकल्स फॉर एंट्री टू कल्चरल एंड हिस्टोरिकल अट्रैक्शंस सो आई स्ट्रॉगली सपोर्ट ये दो सेंटेंसेस की इंट्रो बिलीव मी विल गो सेवन प्लस ओके तो ये कंप्लीट इंट्रोडक्शन बन जाएगी ये दो सेंटेंसेस कट्ठे लिखे हैं जो फर्स्ट बनाया था और ये सेकंड जो बनाया अब ऑप्शन जो बी है वो है गोइंग पार्शल सो दिस इज ऑप्शन बी ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी सो गोइंग पार्शल में आप ये नहीं लिख रहे हो कि आई पार्शली एग्री फिर एक पैरा डिसग्री का बना दो इस वे में तो बिल्कुल गलत हो जाएगा जस्ट जस्ट सी इट इज़ नॉट ट्रू That going partial scores better. एक तो पहले आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि going partial does not score better than a completely one-sided essay. My students with one-sided essays and with partial essays both have scored सेवन पॉइंट फाइव सेवन प्लस बैंड ओके द बिग मिस्टेक इज सम स्टूडेंट्स मेक थ्री पॉइंट्स फॉर एग्री एंड वन पॉइंट फॉर डिसग्री इन द सेम एस एज इफ इट्स देयर ओपिनियन दे आर एग्रींग एंड डिसग्रींग एट द सेम टाइम वी कैन नॉट यूज द वर्ड्स वी पार्शली एग्री and write three points for agree and one point for disagree in other words we cannot agree and disagree with the same thing aap aap apne essay mein ye nahi likh sakte ki foreign tourist ko zyada charge karo aur fir aap ye nahi likh sakte ki is wajah se kam charge karo aapko apna stand lena hai zyada charge karo ya kam charge karo ha aap ek cheez kar sakte ho aap concession de sakte ho kuch apne agree wale point mein jaise aap ye keh sakte ho जैसे इफ़ यू वॉन्ट टू राइट पार्शल थिंक वॉट योर मेन ओपिनियन इज एंड ट्राई टू फाइंड ए कंसेशन फॉर इट मीनिंग फाइंड अ सिचुएशन वेयर योर ओपिनियन चेंजेस टू द अपोजिट साइड फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे मेरा मेन ओपिनियन है आई एग्री दैट फॉरन टूरिस्ट शुड बी चार्ज मोर पर मैं कंसेशन दे रही हूँ कि डिफरेंस इन चार्जेस शुड नॉट बी वेरी ह्यूज और फिर ये डिफरेंस जो ह्यूज नहीं होना चाहिए इसके लिए भी एक रीज़न आपको ढूंढना है वो डालना है रीज़न इफ द डिफरेंस इज टू हाई it would create a negative image of the country and the tourists might be put off write the opinion and concession together partial thesis ye banega is essay ka while i agree that charging international tourists more than locals is justified i also believe that the difference in charges should not be considerable jahan jahan ki main ek taraf ye manti hu while i agree ki foreign tourists ko zyada charge karna justified hai mera ye bhi manna hai कि ये जो डिफरेंस है ये बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो इसमें मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनसे ज़्यादा चार्ज मत करो ये कह रही हूँ कि चार्ज तो ज़्यादा करो एग्री तो मेरा पक्का है कि मैं एग्री कर रही हूँ कि ज़्यादा चार्ज करो पर ये कंसेशन दे रही हूँ कि ये जो डिफरेंस है चार्जेस का ये बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए जैसे कि लोकल टूरिस्ट का दस रुपये और फॉरन टूरिस्ट का हज़ार रुपये इतना फ़र्क भी नहीं होना चाहिए थोड़ा फ़र्क होना चाहिए इट इज़ जस्टिफाइड कि उनसे थोड़ा ज़्यादा लिया जाए सो आई होप दैट इज़ क्लियर ये पार्शल थीसिस हो गया अब ये जो दो सेंटेंसेस हैं ये पार्शल थीसिस के बन गए फर्स्ट सेंटेंस वही है जो पहले ऐसे पहले इंट्रोडक्शन में भी यही लिखा है एंड देन फिर वाइल आई एग्री वाला सेंटेंस इस इंट्रोडक्शन में बन गया नोट अगेन नेवर एवर यूज द वर्ड पार्शल इवन इफ पार्शली एग्री और डिसग्री इफ यू फाइंड दिस कन्फ्यूजिंग सिंपली गो वन साइडेड अ स्ट्रॉन्ग वन साइडेड एसे कैन स्कोर नाइन मैंड पार्शल एसेज डोंट स्कोर मोर तो आप पार्शली एग्री बच्चे जो गलती करते हैं आई पार्शली एग्री और फिर दो पैरे एग्री के एक डिसएग्री का डाल दिया आप बताओ एक ही चीज़ से आप कह सकते हो कि आई एग्री आई डिसएग्री इट इज़ नॉट पॉसिबल ठीक है सो so, आपको ये कंसेशन वाला पॉइंट समझ आ गया कि आपने तो एग्री करा है कि उनसे ज़्यादा लेना है पर 
वो एक पैरा और बनाने के लिए डिफरेंट टाइप का ये कह दिया कि वो ये फ़र्क ज़्यादा नहीं होना चाहिए फिर उस फ़र्क को कम रखने का रीज़न आप उस पैरे में डाल दोगे कि ज़्यादा तो होना चाहिए आप कह रहे हो पर फ़र्क कम होना चाहिए जो लोकल और फॉरेन टूरिस्ट के बीच में अब राइटिंग द बॉडी पैराग्राफ्स ये आपके ग्यारह सेंटेंसेज में लिखे जाएंगे ये सेंटेंस थ्री एंड सेंटेंस थ्री टू थर्टीन बन गए ऑप्शन ए जो है कम्प्लीटली एग्री वाला उसमें थ्री रीजंस हैं थ्री बॉडी पैराग्राफ्स हैं बॉडी पैराग्राफ वन टू एंड थ्री वन में फर्स्ट रीज़न एंड एक्सप्लेनेशन सेकंड रीज़न एंड एक्सप्लेनेशन एंड थर्ड एंड फोर्थ रीज़न एंड एक्सप्लेनेशन ओके नाउ लेट्स सी द बॉडी पैराग्राफ वन द मेन रीज़न वाई चार्जिंग फॉरनर्स मोर दैन लोकल्स फॉर विजिटिंग हिस्टोरिकल एंड कल्चरल साइट्स इज एक्सेप्टेबल इज दैट Local people have already contributed to the upkeep and maintenance of such sites in the form of taxes. In other words, the foreign tourists are not being charged more, but rather locals are getting a discounted price as they have already paid some part of the entrance fee in the form of taxes. So it is actually fair to set a high higher entry ticket for foreign tourists. बॉडी पैराग्राफ टू में द सेकेंड रीज़न इज़ दैट अब ये आप देखो कि मेरे हर बॉडी पैराग्राफ में एक रीज़न है इसलिए मैंने बॉडी पैराग्राफ वन में देर आर मैनी रीजन्स वाला सेंटेंस नहीं डाला मैंने एक एक रीज़न से एक पैराग्राफ बनाया तो उसमें मैंने द मेन रीज़न वाई इसमें द सेकेंड रीज़न इज़ दैट द कॉस्ट ऑफ रनिंग सच साइट्स इज साइजेबल ऑलरेडी गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड आर फाइंडिंग इट चैलेंजिंग टू ऑर्गेनाइज फंड फॉर ऑल दीज एक्सपेंसिज इफ इंटरनेशनल टूरिस्ट आर ऑल्सो चार्ज द सेम प्राइस एज लोकल पीपल it would be nearly impossible to manage these expenses also i find it significantly better than alternatives like privatization of such sites which comes with its own set of problems body paragraph 3 in addition if the cultural attraction is a temple or a place of worship which locals visit daily it would be unfair to charge them heftily this is especially true in poor and developing countries like india where a substantial population is below the poverty line finally governments spend a considerable amount to provide facilities like language translators and special sign posts to make museums more appealing to foreigners this also make it reasonable to charge them more than locals makes it reasonable okay so conclusion for option a ye teen pare ban gaye aapke pehle pare mein ek point hai dusre pare mein dusra point hai teesre pare mein teesra aur chautha point hai तो उनको साथ में आपने सपोर्ट कर दिया कंक्लूजन जस्ट रिपीट योर ओपिनियन इन कंक्लूजन आई वुड लाइक टू रिएट्रेट दैट चार्जिंग ओवरसीज विजिटर्स मोर देन द लोकल्स व्हेन दे विजिट हिस्टोरिकल एंड कल्चरल साइट्स इज जस्टिफाइबल तो ये हो गया आपका कंक्लूजन वन सेंटेंस का ये सेंटेंस फोर्टीन है सो इन फैक्ट दिस एस हैज बिकम लेस देन फिफ्टीन सेंटेंसेज नाउ वी कम टू द ऑप्शन बी विच इज़ पार्शली एग्री सो पार्शली एग्री वर्ड नहीं हमने डालना पर हमने कंसेशन दिया है हम एग्री ही कर रहे हैं पर एक कंसेशन दिया है सो जस्ट सी हाउ दिस गोज तो स्टेप वन बॉडी पैराग्राफ वन एंड टू राइट द स्ट्रॉगेस्ट थ्री रीजन इन फेवर ऑफ योर मेन ओपिनियन एंड इन दिस केस एग्री अलॉन्ग विद एक्सप्लेनेशन फॉर द पॉइंट्स एंड देन बॉडी पैराग्राफ वन फर्स्ट रीजन एंड इट्स एक्सप्लेनेशन then body paragraph टू second and third reason uh, ये हो गए आपके sentences and then body paragraph थ्री concession वाला बनेगा वो different बनेगा so body paragraph वन is the same as in the first uh, type of essay which I have made option A second uh, body paragraph is also just the same instead of the third paragraph uh, I have uh, you know uh, changed the tone with a contrast connector okay uh, like however or on the other hand okay uh, step 3 reason for the concession and its explanation body paragraph 3 however i also believe that the difference between ticket prices for locals and foreigners should not be too excessive it would create a negative image about the country and the tourists might be put off as a result they might dissuade their friends and family from visiting the particular country and might not return preferring other countries for future vacations so this is the body paragraph 3 uh, in the second option that i have made okay so here uh, okay in this body paragraph 2 i have just changed this 
that in this I have put another point which I put in the body paragraph 3 that uh, uh, if the cultural attraction is a temple or a place of worship which locals visit daily it would be unfair to charge them so this point I had put in the body paragraph 3 in the first case so I have uh, removed the, this point uh, from this that it would be uh, better than privatization I have not I have removed this sentence and then I have put uh, uh, this point in this paragraph, body paragraph 2. So, body paragraph 2 is a bit changed. Uh, the second reason and the third reason I have put in the body paragraph 2. Whereas in the option 1, I had just expanded this paragraph with one point. Okay. And then the body paragraph two, uh, 3 is the uh, concession paragraph in which I have said that the ticket prices should not be uh, too different for the locals and for the international tourists then uh, conclusion in conclusion i would like to reiterate that although charging overseas visitors more than the locals when they visit historical and cultural sites is justifiable the difference should not be sizable now the whole essay in the first option uh, this is the introduction i strongly agree and then first reason second reason and third and fourth reason and then conclusion and in the second essay in the introduction I have put this concession sentence in place of the strongly agree sentence then the first reason then I have in the second body paragraph I have put the second and the third reason and then this paragraph is of the concession and this is the conclusion sentence which is just reiterating what I said in my introduction as in the case of option A that is just reiterating so this is my uh, explanation how to handle an agree disagree essay in two ways and I hope this has been helpful to you and please uh, in the comment section put comments for what other content you would like me to focus on next. I'll start working on it right away and uh, bring that video to you very soon. Thank you very much for watching patiently. All these essays are being liked by students and the comments are very promising which we are receiving all these uh, writing tasks that we have come up with task one five uh, graphs we have five uh, videos we've made on those and this is a task two this is the third type of essay we are handling in this thank you very much once again for watching patiently